Книга 12. Тао. Путь Вознесения. Истоки человечества и ложные боги. Дорогие восходящие люди, древняя человеческая история была окутана тайной не только для человечества в целом, но также и для самой Земли. Начиная с первоначального отбора человеческого рода приблизительно 50 тысяч лет назад, 200 тысяч человеческих лет назад, человечество и существовало для Земли в рамках обособленной грезы. Только когда в мировом вознесении Земли были открыты человеческие голографические планы, появилась возможность сделать реальную оценку полной человеческой истории. На это ушло время для повторного сбора архивов информации и истории с тем, чтобы провести точную оценку всех эпизодов и инцидентов в целях мирового вознесения, а также вознесения человека. Вознесение требует точного сбора информации обо всех родовых событиях и карме, для того, чтобы очищать карму в любом заданном вибрационном диапазоне в целях вознесения. Те, кто пекали человеческую грезу не имели интереса к вознесению, поэтому точная запись человеческих событий никогда не осуществлялась. Несмотря на это, происходившие события все же записывались в человеческой грезе но не последовательным образом. Вместо последовательного расположения записей событий во времени, записи найдены зарегистрированными на основе эмоционального резонанса. Все записи определенного характера, которые обладали одинаковой эмоционально-вибрационной составляющей, удерживались в своей отдельной сфере. В человеческом вознесении это подводит к какой-либо области формы хранящий в себе все записи опыта определенного типа. Если опыт чрезмерно болезнен, область тела также может чрезмерно быстро распадаться, стариться или приносить боль, травмироваться, что обусловлено наличием всех болезненных записей комбинированных друг с другом и располагающихся в одной и той же области физической формы. Так обстоит дело для человеческой формы, так же все это и для Земли. Самые болезненные записи Земли, в первую очередь зарегистрированы на Ближнем Востоке, однако есть 17 других областей, в такой же степени причиняющих ей боль, многие из которых в настоящее время находятся под водой наших океанов. Когда были открыты голографические планы, удалось выстроить в полную картину, содержащую все не до конца понимавшиеся записи обрывков человеческой истории которые были накоплены прежде из человеческого вознесения. Ибо голограммы восстановили последовательность записи истории каждой когда-либо существовавшей на Земле человеческой жизни. Поэтому, открытие архивов чрезвычайно важно и полезно, так как позволило многому ранее неизвестному стать понимаемым. В этом аспекте, Земля хотела бы поделиться относительно подробным изложением человеческой истории как с физической, так и с нефизической перспективы. История повторяет себя всякий раз, когда человек не желает изучать определенный духовный урок, и затем выбирать для себя другой исход. Восходящие люди предпочитают изучать свои духовные уроки, и продвигаться к созданию новой эры грядущего единства. Земля как мировой проводник желает изучить свои уроки в качестве согласованной реальности. При этом будущее, которое изменяется в настоящий момент, предусматривает рождение грядущей золотой эры, а не повторение многих бедствий, которые мучили человечество и вызывали падение сознания на Земле. В настоящее время, Земля понимает что сириусианские ученые создавали для себя альтернативную планету на случай спасения от ядерного катаклизма в Солнечной системе Сириуса. В те времена Сириус был планетой третьего измерения, и уже подходил к стадии вознесения в звезду. Первая раса появилась на Земле 75 тысяч лет назад, примерно спустя 225 тысяч лет после создания ледяных щитов которые окружали атмосферу Земли, и делали ее подобной террариуму, а также вызывали нагрев Земли, 
и позволяли сохранять относительно равномерную температуру в мировом масштабе. Ученые Сириуса потратили много времени и усилий на создание ледяных щитов, и Земля полагает, что это проделывалось в ходе подготовки к переселению части их цивилизации на Землю. В конечном счете, ледяные щиты раскололись и разрушились, превратившись в океаны. 75 тысяч лет назад ученые Сириуса отобрали на Землю ограниченную магнитную человеческую форму, выведенную с 15 тысячами единиц ДНК в космических лабораториях. Эта человеческая форма выжила, и воспринимала реальность в соответствии с Землей, что в общем-то, и хотели проверить сириусианские ученые. В то время Сириус вел непрекращающуюся войну с плеядами из-за территориальных споров, и Земля считает, что ученые проводили испытания с целью выяснить, выживет ли магнитная человеческая жизнь на Земле. И если бы о их собственной звездной системе произошла ядерная катастрофа, то большая часть сириусианской гуманоидной цивилизации, возможно, перебазировалась бы на Землю. Увы, этого не произошло, и на Земле продолжила существовать группа примерно из тысячи красных отобранных людей, лишь с 15 тысячами единиц ДНК. Штаммы человеческой ДНК первых отобранных людей связаны с восемью голограммами, в рамках человеческих голографических планов. Итак, 75 тысяч лет назад сириусианские ученые начали отбирать на Землю первых людей. Как уже было сказано, люди клонировались и выращивались в лаборатории космического корабля. Ученые пытались выяснить. Сможет ли Земля поддерживать магнитную человеческую жизнь на тот случай, если гораздо большее число сириусианцев переместится на нее при чрезвычайных обстоятельствах? Отобранные люди обладали 15 тысячами единиц ДНК, и ограниченным голографическим знанием, которое позволяло им существовать в чудной тропической стране, что представляла собой в то время Земля. Было также отобрано множество необходимых для поддержания человеческой жизни фруктов и овощей наряду с небольшим числом любимых собак и кошек, которые быстро ускользнули с космического корабля, продолжая свое процветание в дикой местности, и известные сейчас как царство диких кошек, вместе с дикими собаками. Такого рода животные избегали своих сириусианских хозяев и по сей день продолжают воспроизводиться, и процветать в дикой среде. Во время отбора, все люди, и виды растительной и животной природы, вместе с дельфинами и китами, полностью находились вне ведения Земли. Они оставались неизвестными, ибо существовали в параллельной грезе, никак не взаимодействовавшись с грезой Земли до тех самых пор, пока не произошла проблема которая приводила к изменению мирового магнитного поля. Перестройка поля включала в себя сбор урожая электрической жизненной энергии и формирование мирового энергетического стереотипа Меркабы, со стороны еще одной прибывшей проживать на Земле группы гуманоидов известных как Плеядианцы, или Анануки, или Анну. Когда свершилось действие против желания или выбора Земли, и изначально чисто магнитное поле стало электромагнитным, Земля осознала, что имеет у себя настоящую проблему. Чем-то это походило на более древние времена, когда Землю выбрали аналогичным пристанищем гуманоида рептильного происхождения, и развернули проблему схожего характера, известную как динозавры. И так же как и тогда. Земля склонилась к выбору грезы заставить человеческую проблему идти на угасание, так же как и динозавров. Отобранные на Землю люди также отбирались со своей группой душ, предназначавшихся следить за жизнью в человеческой грезе. Человеческая греза была расширением грезы Сириуса, которая по природе была как солярной, так и мировой. Данная греза не имела никакого отношения к грезе консенсуса известного как Земля. Эта греза управлялась группой из 27 солнечных ложных богов импортированных с Сириуса, только 9 из которых в основном упоминались до сих пор, другие 18 оставались тайной, 
пока недавнее мировое вознесение не наладило мост с солнечными планами реальности. Солнечный мост составлен из планов реальности, по которым греза опускается из вашего солярного солнца в голографические планы, которые далее транслируют грезу на семь окружающих Землю планов манифестации. Такое вещание создает всю жизнь в третьем измерении на Земле. Планами Солнечного моста начали манипулировать довольно давно, когда ученые Сириус отбирали жизнь дельфинов, китов и человека для воплощения на Земле. Сириусианские души были оставлены с обязательством переориентировать грезу с Сириуса в Солнечную систему, и в частности на Землю с целью поддерживать на Земле все отобранные формы жизни. Тогда-то планы Солнечного моста и были модифицированы для принятия вещания с Сириуса. Данная модификация никогда не происходила с соглашения Земли или нашей Солнечной системы. В сущности, все присутствие человеческой жизни, жизни дельфинов и китов, и всех других видов, связанных с грезой сириусианцев, это нарушение созидающего закона, ибо в привилегии какого-либо творения, или вида никогда не входило вторжение, и манипулирование творением, или грезой другого создателя. Однако, несмотря на все, вторжение произошло, и повлекло за собой далеко идущие последствия, которые Земля, и Солнечная система должны преодолевать, и осознавать, своевременно вводя поправки для того, чтобы осуществить Вознесение. Поэтому, мы проделываем такую работу в настоящее время мирового, и Солнечного Вознесения. Мы приходим к пониманию того, как была захвачена наша греза что в свою очередь позволяет исцеляться от такого вмешательства, и переориентировать его таким образом, чтобы оно полностью служило восхождению целого. Девять душ специально прибыли с красными отобранными людьми, выведенными в космическом корабле сириусианцев 75 тысяч лет назад. Земля считает данные души красными ложными богами. На Земле они – ложные боги ибо никогда не являлись частью грезы Земли. Они – часть сириусианской грезы, которая была заякорена вокруг Земли, чтобы поддержать жизнь человека, дельфинов и китов. Именно эти ложные боги дошли до нас известными как Рама, Яхвех, Иегова, Тот, Сананда, Вишну, Солярис, Шива, Будда, и Леди Будда, также известная под именем Гуанинь. Эти нефизические существа появились на Земле через посредство сириусианских ученых, которые вывели человеческую жизнь в лаборатории космического корабля. Каждый из таковых прослежен к началу своего происхождения в качестве сознания уровня тела, которое раздувало себя в процессе ложных вознесений в творении, что является уже потухшим, и известно как Альберион. Даже если жизнь имеет искусственное происхождение, обязательно должна быть не физическая сила, которая соглашается вести эту жизнь. Поэтому девы, ангелы, генетика и души, все и сотворяют жизнь, даже если такая жизнь находится под директивой гуманоидов. С точки зрения Земли, гуманоидам никогда не вменялось в обязанность сеять жизнь. Исторически. Гуманоиды очень мало знают о согласованных реальностях, и жизни вообще, так как все это берет свое начало в Великом Центральном Солнце. Гуманоиды научились манипулировать жизнью, зачастую действуя методами, которые часто приводят к вымиранию заселяемых ими планет. Земля никогда не давала согласию на присутствие в ее реалиях гуманоидной человеческой жизни, и все же, несмотря ни на что, таковое произошло. Точно так же, как во множестве других мест на протяжении пространства времени и формы, где некоторые продолжают существовать и поныне, но абсолютное большинство вымерло. В целом, сириусианские ученые отобрали 18 групп людей, только 7 из которых уцелели и продолжили существование. Семь выживших красных человеческих племен находятся у истоков племен сегодняшнего дня связанных с североамериканскими, южноамериканскими индейцами, монгольскими, африканскими, тибетскими народами, полинезийскими, 
и аборигенными австралийскими народами. В течение длительного времени, семь коренных рас оставались чистокровными, ибо изначально засеивались в отдаленных друг от друга регионах где за многие десятки тысяч километров не встречался никто другой, встреча главным образом исключалась отсутствием транспортных средств. Отбор людей, не производился вместе с высокими технологиями известными Сириусу, а только с ограниченным набором инструментов, и достаточным голографическим пониманием реалий, чтобы выжить во влажных тропических джунглях, которые представляла собой Земля в то историческое время. В начале, девять ложных красных богов поделили между собой созданных в лаборатории людей, и каждый охватил по две из восемнадцати коренных рас как свое детище. Из оставшихся впоследствии семи коренных рас каждый соединялся красный бог. Рама, одушевлял тех, с кем связаны сейчас народы аборигенов Австралии. Будда, одушевлял тех, с кем связаны сейчас тибетские народы. Тот, Гор, Джехути, одушевлял тех, с кем сейчас связаны родством североамериканские и индейские народы. Сенанда, одушевлял тех, с кем связаны сегодня родством южноамериканские и индейские народы. Гуанинь, или Леди Будда, одушевляла тех, с кем связаны сейчас полинезийские народы. Солярис, одушевлял тех, с кем связаны сегодня африканские народы. И Шива, одушевлял тех, с кем сейчас связаны монгольские народы. К сожалению, 11 из оригинальных 18 коренных рас погибли в течение первой тысячи лет планетарной жизни, 4 тысячи человеческих лет. Данное обстоятельство, оставляло в сфере полномочий 9 богов только 7 коренных рас. Двое из богов оставались совершенно неудел, без людей повелеваниями свыше. Это были Яхве, или Иегова, и Вишну. В ту пору эти два бога вошли в крайнее соперничество с семью красными богами, имевших под свои директивы людей, за жизнью которых они наблюдали. Ни один из семи богов не желал разделять свои полномочия с остававшимися двумя, и по существу им велели удалиться. В течение 25 тысяч лет, 100 тысяч человеческих лет, для семи коренных рас, Жизнь продвигалась довольно мирно. Некоторые мигрировали, находя друг друга, и начав смешиваться. Однако, наибольшая часть племени не селилась далее полутора тысяч километров от того места, где их первоначально поселили. В течение этого периода, численность коренных рас увеличилась. Человеческие голографические записи четко показывают, что в те времена человеческой истории большинство племен никогда не превышало четырех тысяч человек. Что в свою очередь приравнивалось к наличию во всем мире всего лишь 28 тысяч человек, существовавших в таком количестве большую часть 25 тысячелетнего периода. Племенная природа людей, мирно жила в течение 25 тысяч лет перед отбором великих мастеров. Продолжительность их жизни была примерно 1800 лет. По своим признакам, существованию было общинным, и привлекало заниматься собирательством растительной пищи, наряду с очень ограниченным животноводством для потребления молока, поскольку вегетарианство было повсеместным. Они были романтическими натурами, и производили потомство. Эти люди создали ограниченный язык, наряду с духовными, или священными ритуалами, которые, как правило, вращались вокруг Земли, и ее циклов. И несмотря на то, что отобранные люди никогда не являлись частью грезы Земли, поскольку жили в заякоренной вокруг Земли сириусианской грезе, они никогда не беспокоили Землю. Люди, которые выражают сейчас данный голографический характер, могут интересоваться природой, а также природой духовного начала и богини духовности, культами Луны, и матери Земли. Продолжительность жизни среднего человека в тот временной период была 2000 человеческих лет. Люди имели регенеративную биологию, которая не знала старения до 1800-летнего возраста. 
Затем постепенный выход из строя приводил к болезни и смерти. Некоторые из людей красных народов проживали кочующий образ жизни, передвигаясь между сезонами от одного региона к другому, собирая орехи, фрукты, ягоды и овощи за сезон. Однако остальные учились заниматься сельским хозяйством, и оставались в одной и той же области с сезона до сезона. Охота или рыбная ловля не практиковались вообще, поскольку отобранные люди были строгими вегетарианцами. Вегетарианство предусматривает мир в человеческих взаимоотношениях. Поскольку вы не можете разрушать другого, не разрушая себя самого, а убиение по характеру и разновидность воин, которые рано или поздно неизбежно приводит к человеческой бойне. С растительностью дело обстоит иначе, ибо растительность и фрукты имеют соглашение потребляться в пищу. При этом, потребление растительности не воспринимается в качестве акта вреда. Поскольку люди были вегетарианцами, они оставались в мире друг с другом и в каждом племени в течение 25 тысяч лет. Люди красного народа создали простые духовные практики, имевшие отношение к их соответствующим богам. Подобные методы вращались вокруг циклов жизни, роста и сбора урожая, или уборочного сезона, супружества, воспроизводства, воспитания детей, и опразы жизни в гармонии с окружающими племя царствами природы. Царства природы с лихвой обеспечивали людей представленных в ту пору на земле, не было ни голодания, ни нужды. Одежду и жилье развивали несложными проектами, исходя из предлагаемых природой условий. Это были те самые сады Эдема, которые большинство людей голографически хранят в памяти, и страсть на желают. Однако, в действительности таковое никогда не являлось частью грезы земли. С течением времени, два оставшихся бога, Яхве, и Вишну, искали для себя другую форму, чтобы охватить ее. Для них не представляли интересы растения, или животные, или дельфины и киты. Видно, что стереотип собственничества Яхве и Вишну, вовлекает каждого в проявление стереотипа Меркабы. Меркаба – электрическая сигнатура. Электричество разрушает жизнь в магнитном творении. По существу, сигнатура Яхве, и Вишну, была неподходящей для жизни на Земле, и четыре отобранных под их заботу гуманоидных рас и просто вымерли в результате управления чрезмерными электрическими импульсами, которые пропускались через их форму. Тем не менее, данные боги упорно продолжали оставаться в поисках жизни, которые могли бы властвовать ибо ни один из других ложных красных богов не предоставил им какой-либо возможности влияния на свои собственные коренные расы. Вишну и Яхве принялись изучать виртуальные вариации далекого будущего, и они увидели возможность существования еще одной гуманоидной расы, которая могла бы проживать на Земле, и имела возможность с ними взаимодействовать. Тогда два потерянных бога начали искать способ, с помощью которого можно было бы заякорить данную грезу, которая затем перешла бы в жизненную реальность Земли. Увы, они нашли способ заякорить эту грезу в своем настоящем времени. Греза предназначалась для небольшого семейства гуманоидных существ из плеят, вещавшие им прийти на Землю и воздвигнуть свой лагерь. Вдобавок ко всему. Плеядианское семейство функционировало в электрическом потоке и энергии Меркабы, вполне совместимой с Вишну и Яхве. Когда грезу заякорили, она вызвала большие проблемы у другой группы отобранных на Землю людей, а точнее, у великих мастеров. Наблюдавшие за семью оставшимися человеческими племенами, ложные красные боги находились под впечатлением от знания великих мастеров. У них появилась зависть к душам одушевлявшим великих мастеров, к большому наглядному уровню их информированности и понимания. Исходя из зависти, был проделан удачный маневр с помощью будущей человеческой грезы, которая привлекла бы Аннану к земле. Нарастающая вероятность такого будущего вызывала фрагментацию, 
Четвертование полей великих мастеров вместе с информацией, устремившейся к будущему набору еще не представленных на Земле людей. Многое происходило лишь потому, что великие мастера не могли понять, куда в действительности уходит их энергия, информация, и соответственно предпринять попытку остановить происходящее, и отразить разрушение, или сокращение своих полей. Большинство из них умерли в двухнедельный период. Оставшиеся мастера прожили после этого не более восьми месяцев. Разрушение полей великих мастеров было организовано через бессознательные дельфинов и китов. В ту пору ложные красные боги конфисковали информацию, как у великих мастеров, так и их душ, разрушая последние на фрагменты до тех пор, пока души не утратили память о том, кто они или почему пришли на землю. При этом, сириусианские власти обманули ожидания перестав наблюдать, или вмешиваться в происходившее на земле. Кроме того, люди существовали в совершенно обособленной от земли грязи, поэтому земные советы управления не знали о нарушении, и были не в состоянии принять меры. В конечном счете, красные ложные боги добрались до заветной информации, которая никогда не доставалась им эволюционными путями. Они также переплелись своими полями с энергетическими решетками уничтоженных душ великих мастеров, точно так же как и людей. Вот как впервые, души смешивались с человеческой энергетической решеткой и ДНК. В свою очередь, человеческая форма также оказалась смешанной с энергетической решеткой и ДНК, которые принадлежали душам. Энергетическая решетка и ДНК, которыми обладает душа, сильно отличаются от эфирной энергетической решетки относящейся к форме. Нефизическая энергетическая решетка также весьма отлична от той, которая поддерживает биологический проводник. Начав повсеместно внедряться в реалии людей, смешение двух форм энергетической решетки, впервые вызвало опыт болезни в красной расе, и в частности, у тех, кто имел отношение к великим мастерам. До перехода через эту стадию, болезнь была лишь недомоганием, возникавшим только в конце длинной жизни, ну а после, болезнь начала проявляться в молодых формах, или даже в новорожденных красных детях. Все это происходило в результате различия элементов, которые удерживают душу и форму. Один вид элемента удерживает эфирное плетение а другой удерживает форму. Элементы, которые удерживают эфир, не несут в себе информацию как должным образом сохранять форму, чтобы поддерживать у ней продолжительную жизнь, здоровье и процветание. Более того, когда вещание грезы, которое предназначалось только для человечества, внезапно стало частью грезы души, последнее испытало падение в человеческие стремления и интересы. Когда семейство Аннанук прибыли на землю, ложные красные боги Вишну и Яхве, сменили свою ориентацию, и начали работать с плеядианскими гуманоидами, разделявшими с ними схожий поток энергии. Аннануки внесли изменения в поток энергии всей Земли, созданием электромагнитных полюсов при помощи ученых Ориона, и запуском Меркабы, сформировавшей электрическую священную геометрию которая оказалась мировой, и солнечной по масштабам. Это произошло в той точке истории, где Земля узнала о наличии реальной проблемы со своими гуманоидными обитателями, начиная все больше осознавать присутствие их грезы, и деяний на своем теле. А также это было временем, когда Земля предпочла выразить намерение к тому, чтобы человечество двигалось к вымиранию. На долгом пути, данное намерение несло для Земли неприятнейшее последствие. Красных и белых богов не интересовало человечество, которое не ориентировано на вымирание, а контролировали человеческую грезу большей частью именно они, а не Земля. По этой причине, Земля желает сейчас полностью охватить, и вести человеческую грезу. При этом, Земля будет способна распоряжаться своей судьбой и продвигаться в Вознесение, а не вымирание. Вместе с Плеядианской династией Анну прибыли белые боги. 
В ряд таких нефизических богов входили, Кутхуми, Архангел Ариэль, Джавел Кхул, Архангел Михаэль, Серапис Бэй, Архангел Солора, Иларион, Архангел Уриэль, Павел Венецианец, Архангел Габриэль, Леди Нада, Архангел Икаэл, Сен Жермин, Архангел Зачиэль, Лорд Майтре, Моисей, Мельхиседек. Данные боги работали вместе с Вишну и Яхве, чтобы создать новый набор человеческих рабов, готовые их охватывать, и соответственно влиять. Ану нашли красных отобранных людей слишком сознательными, и понятливыми, чтобы пойти работать в тяжкие условия золотых рудников, и поэтому предпочли создать собственную расу рабов. Таких рабов выращивали в лаборатории, используя при этом еще меньшее количество генетического материала, чем его было у красной отобранной расы. Имея только 5000 единиц ДНК, которая была наполовину кремниевой, и наполовину красной по происхождению, человек мог вести отношения, рассуждать, изъясняться, воспитывать свою молодежь, строить жилище, выращивать пищу, развлекать, и услуживать своим хозяевам Ану. Рабы не отличались высокой способностью, чтобы внезапно начать развиваться, и при этом были недостаточно смышлены, чтобы оспорить господство своих богов, которым поклонялись и которых увековечивали. Богов Ану обессмертили, потому что семейство Ану знало методы продления жизни, удлинившие их жизнь вплоть до 18 тысяч человеческих лет. Это те самые греческие и римские боги, и дошедшая до сегодняшнего дня их мифология. В сравнении с ними, рабы знали жизнь только до 500 лет после чего, в конечном счете, старели, заболевали и умирали. Главным образом, это происходило из-за имевшегося в их форме внутреннего диссонанса обусловленного смешением двух нерезонансных генетических структур, одной из плеят, на основе кремния, и другой с сириус имевшей в основе углерод. Информация, которая позволила использовать углеродную основу в человеческой генетике, пришла непосредственно от Вишну и Яхве. Без их помощи подобная форма смешения никогда не произошла бы. Возможно, таковой диссонанс и полагался более подходящим, несмотря на то, что внутренний диссонанс в итоге всегда ведет к войне, разрушению, самоуничтожению. Поначалу, Яхвех и Вишну мирно уживались с белыми ложными богами из плеят. Однако со временем между ними вспыхнуло соперничество и боги пошли войной друг на друга через рабов. Сен Жермин недолюбливал высокомерие Вишну, и посылал в его сновидения энергетические зубцы, используя при этом связанные с Вишну группы рабов. Мелхиседек возмущался на Яхве, и принялся разрывать его сновидения, проводя все это через рабов, в которых Яхве инкарнировал. Когда основную причину ущерба в царствах сновидения раскрыли, Яхви и Вишну вошли в негодование. Они также начали вредить планам ложных белых богов, используя в таких целях человеческое население рабов. Увеличение нефизического насилия между ложными богами привело к возрастающему числу болезней среди рабов, а также среди самих Аннанук. Война красных и белых ложных богов. Падение ледяных щитов. Изначально. Физическая форма не предназначалась участвовать в войне. Форма разрабатывалась, чтобы быть заселенной душой в состоянии почитания. Кроме того, изначальный замысел формы состоял в том, чтобы она почитала душу, и работала с ней в гармонии, и единстве в целях эволюции. Однако, формы рабов не были гармоничны с начала их создания. Они имели внутренний диссонанс обусловленный смешением двух нерезонансных клеточных структур и ДНК. В долгом пути существования диссонанс внутри формы привел к возникновению негармоничного и противоречивого общества. Они обучали рабов высвобождать свою диссонирующую, воинственную, агрессивную по отношению друг к другу настроенность в спортивных состязаниях. Вот почему развивались олимпийские спортивные соревнования, атлетические виды спорта, 
а также различные спортивные игры, они были развиты, чтобы давать рабам внешний выход их собственного насилия таким способом, который не повлек бы за собой войны. Белые боги становились все более диссонирующими с Вишну и Яхве в своих непрерывных реалиях с рабами, и во многом уподобляясь самим рабам. К сожалению, ложные боги не вымещали свой диссонанс в спортивных состязаниях, вместо этого, между ними всецело развивалась внешне проявленная война. Война происходила за пространство сновидения. Вишну и Яхви желали сверхмеры разводить своих рабов, вызывая у них неконтролируемое воспроизводство, с тем, чтобы получать больше жизненной энергии, а затем создавать больше и больше воздушных храмов, удерживая господство над другими белыми ложными богами. Какое-то время, такая тактика срабатывала, но вскоре их сновидение стало вторгаться в пределы сновидений красных ложных богов которые ответным образом, и с той же целью увеличили рост населения людей красных народов. Красные ложные боги не любили Вишну и Яхви вместе с их рабами, которых из-за урезанного генетического материала рассматривали как недоразвитых, которые переполнили землю, или сновидение красных ложных богов. В ту пору, война плавно перешла от Вишну и Яхви с белыми ложными богами к войне Вишну и Яхви с красными ложными богами. На сей раз, Вишну и Яхви встали в один ряд с белыми ложными богами, и примкнули к ним. Совместно они решили создать грезу, в которой красные ложные боги потеряли бы свое господство. Эта греза привела к разрушению ледяных щитов, приводя к обширным океанам, и окружающим землеводным путям в которых затонуло огромное число людей красного народа, и рабов Ану. После того, как погибли миллиарды людей красного населения, сновидение красных ложных богов сильно ослабилось, и было вымещено белыми ложными богами вместе с Вишну и Яхве. Рабы, не имели предрасположенности селиться в постоянно пребывающих в тумане глубоких долинах и ущельях. Тогда как люди красного народа в большинстве проживали именно в таких местах, поэтому в больших наводнениях рабов утонуло гораздо меньше, чем людей красного народа. Семейство Айну также стояло за причиной разрушения ледяных щитов. В своих действиях на физическом плане они волей-неволей осуществили грезу разрушения таковых. В результате крупной сделки громадные кристаллы величиной с десятиэтажные здания отсылались на другую планету за немалые суммы плеядианского капитала. К сожалению им было неведомо, что данные кристаллы, и есть те самые структуры, которые удерживали в атмосфере ледяные щиты. Последние рухнули в течение восьми дней после того, как кристаллы удалились с земли. Последствия разрушения щитов вели не только к формированию ваших океанов но также и к завышенному уровню радиации, и электрическим штормам на поверхности Земли, что разрушительно влияло на все существующие виды.